dès le début de l'aviation, faire décoller et atterrir un avion verticalement a suscité l'intérêt des avionneurs pour des raisons opérationnelles évidentes, les pistes étant des sites extrêmement vulnérables. En témoigne l'autogir de 1923. Après de nombreuses tentatives bizarroïdes d'après-guerre qui finiront tout au musée, il faudra attendre la fin des années 60 pour enfin voir des machines qui rendront le concept viable. Ainsi, le arrière britannique ou le Yak-38 soviétique seront de véritables réussites et embrasseront même de longues carrières opérationnelles. Mais ces machines ont mis tellement de temps à être mises au point qu'en parallèle, on a étudié une solution alternative. Ainsi, les programmes ZEL ont vu le jour pour Zero Lens Launch. Si on supprime dans le cahier des charges l'atterrissage, on peut faire décoller un chasseur conventionnel en lui greffant un moteur fusée pour le décollage, comme ce F-100 américain. Il faut juste trouver un type qui accepte de monter dedans. Ces avions pourraient être ainsi déployés à partir de n'importe où. Après, il faudra bien trouver un moyen pour atterrir, mais à la guerre comme à la guerre. Alors oui, ça tient plus de la cascade de l'homme canon que de l'opération militaire. Enfin, j'imagine qu'il faut faire confiance à l'artificier qui a rempli le baril de poudre. Et les Russes n'ont pas été épargnés. Ils ont réalisé les mêmes essais avec le MiG-19. Les derniers à tenter l'aventure ont été les Allemands de l'Ouest avec leur F-104G. Qui, en première ligne, dans le cas d'une hypothétique invasion soviétique, voulait pouvoir assurer une réponse. Au final, tout ceci n'a jamais été utilisé en opération puisque personne n'attaquait personne. Évidemment, aujourd'hui, ça n'a aucun sens. La technologie permettant la réalisation d'appareils comme l'F-35B, s'acquittant de tous les rôles, tout en pouvant décoller et atterrir verticalement. D'ailleurs, le concept de cette drôle de machine est si alléchant que Lockheed semble en vendre à tous les pays de l'OTAN. Tiens, j'ai pas dit ça dans une autre vidéo